హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం టాపిక్ వచ్చేసరికి మనం మొబైల్ ఫోన్స్ని స్పీడ్ పెంచగలమా అనే టాపిక్ మీద అయితే మనం మాట్లాడుకుందాం యాక్చువల్గా ఈ టాపిక్ని నించుకోవడానికి రీజన్ ఏమిటి అంటే నిన్నే మనకి నిన్న చూసుకుంటే ఇరవయో తారీఖు సో మే ఇరవయో తారీఖు రెడ్మీ వచ్చేసరికి రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ఎస్ని అయితే లాంచ్ చేసింది సో అందులో వచ్చేసరికి వీళ్ళు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేశారు బట్ వచ్చేసరికి దాని క్లాకింగ్ స్పీడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వచ్చేసరికి పెంచినట్టుగైతే వాళ్ళైతే చెప్పారు అంటే మామూలుగా మనకి కాల్ కామ్ ఇచ్చింది మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెస్లో కనుక చూసుకుంటే వాళ్ళు క్లాకింగ్ స్పీడ్ వచ్చేసరికి వన్ పాయింట్ టూ నైన్ ఫైవ్ గిగాట్స్ క్లాకింగ్ స్పీడ్ అయితే ఇచ్చారు బట్ వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఇందులో టూ పాయింట్ టూ గిగాట్స్ క్లాకింగ్ స్పీడ్ అయితే ఉంది మా దాంట్లో క్లాకింగ్ స్పీడ్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసాం అంటే పెంచి తీసుకొచ్చాము సో అందువల్ల మీ మొబైల్ అనేది చాలా స్పీడ్గా అయితే ఉంటుంది అని చెప్పి వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి క్లాకింగ్ స్పీడ్ పెంచగలరు అనుకున్నప్పుడు మిగిలిన కంపెనీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాసెసర్లోని అంటే వాళ్ళ సిపియులోని క్లాకింగ్ స్పీడ్ పెంచి ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు సో షౌమి ఎందుకు ఇస్తుంది సో వీటి గురించి అయితే మనం మాట్లాడుకుందాం సో క్లాకింగ్ స్పీడ్ పెంచడం వల్ల వచ్చిన వచ్చే లాభాలు ఏంటి అలాగే నష్టాలు ఏంటి కూడా ఇక్కడైతే మనం తెలుసుకుందాం అనమాట సో ముందుగా వచ్చేసరికి మనకి క్లాకింగ్ స్పీడ్ అంటే ఏమిటంటే ఏదైనా మనం ఒక సిపియు కానీ జీపీ కానీ చూసుకుంటే వాటిలో కోర్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఒక కోర్సులో వచ్చేసరికి మనకి క్లాకింగ్ స్పీడ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఈ స్పీడ్ అని నిర్దేశిస్తుంది మొబైల్ ఎంత స్పీడ్గా రన్ అవ్వాలనేది సో ఇవన్నీ మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ బేస్ చేసుకొని ఇది క్లాకింగ్ స్పీడ్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో మనం చూసుకుంటే హడ్స్లో స్టార్ట్ అవుతుంది క్లాకింగ్ స్పీడ్ హడ్స్ నుంచి మనకి కిలో హడ్స్ ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసరికి మెగా హడ్స్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి గిగా హడ్స్ అనమాట ఇప్పుడు మనం వాడే ఏ మొబైల్ అయినా చూసుకున్నట్టయితే అందులో ఉండే సిపి మాత్రం మ్యాక్సిమం మనకి గిగా హట్స్తోనే వస్తాయి అనమాట మెగా హట్స్ అనేది రావు సో అన్ని గిగా హట్స్తోనే వస్తాయి మెగా హట్స్ అనేది మనకి చూసుకుంటే జీపీలో అయితే ఉంటుంది అనమాట జీపీలో కూడా మనకి క్లాకింగ్ స్పీడ్ అయితే ఉంటుంది సో జీపీలో కూడా మనకి ఇదే రకంగా మనకి మెగా హట్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట సో జీపీనైనా సరే సిపియునైనా మనకు క్లాకింగ్ స్పీడ్ అనేది పెంచుకోవచ్చు సిపియూని వచ్చేసరికి ఒక మనకి వీళ్ళు ఎవరైతే ఈ క్వాల్ కామ్ కావచ్చు ఇంటెల్ కావచ్చు లేదా మీడియాటెక్ కావచ్చు సో ఎవరైనా సరే దానికంటూ ఒక లిమిట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట అంటే డైలీ నేను ఉన్నాను డైలీ నేను వర్క్ చేయడానికి నాకంటూ ఒక లిమిట్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత నేను వర్క్ చేశానంటే నేను అయిపోతుంది లేదా రేపొద్దు నేను వర్క్ చేయలేను బాడీ పెయిన్స్ రావచ్చు సో అందుకని వీళ్ళైతే ఒక లిమిట్ పెడతారు ప్రతిదానికి సో ఆ లిమిట్ వచ్చేసరికి వన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ మరి ఇప్పుడు టూ పాయింట్ టూ గిగా హెడ్స్ మరి స్పీడ్ పెంచడం వల్ల మరి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందంటే యాక్చువల్గా వీళ్ళైతే కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఆ స్పీడ్ని కావాలనుకుంటే కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ కస్టమైజ్ అనేది మనం కూడా చేసుకోవచ్చు కంపెనీ ఇవ్వకపోయినా సరే కంపెనీ మనకి ఇచ్చిన స్పీడ్ని దాటి కూడా మనం చేసుకోవచ్చు మనది ఏదైతే మొబైల్ ఉందో మన మొబైల్ను రూట్ చేసుకొని మనం కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేసి మనం యూజ్ చేస్తున్న ఏదైతే స్పీడ్ ఉందో అంటే మన సిపియు క్లాకింగ్ స్పీడ్ని మనం పెంచుకోవచ్చు బట్ ఒకసారి పెంచుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఏదైతే మొబైల్ ఉందో మొబైల్ చేయాల్సిన పని కన్నా ఎక్కువ పని దానికి అందిస్తున్నామో అని అర్థం సో ఎప్పుడైతే ఎక్కువ పని అందిస్తున్నామో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా మొబైల్లోని సిపియూకి ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువ పడి తొందరగా హీట్ ఎక్కడం అనేది మొదలవుతుంది అనమాట సో తొందరగా హీట్ ఎక్కిందంటే ఆటోమేటిక్గా మీ మొబైల్లోని ఏదైతే సిపియూ క్లాకింగ్ స్పీడ్ ఉందో అది దాని అంతటా అదే డౌన్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఎంత క్లాకింగ్ స్పీడ్ మీరు పెంచినా సరే మీకు అది ఒక రేంజ్ వరకే పని చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అయితే ఆ క్లాకింగ్ స్పీడ్ అయితే డౌన్ అవుతుంది అలాగే మనకి ఎక్కువ పని చేయాలంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి సో ఎనర్జీ కోసం ఎక్కువ బ్యాటరీని కూడా ఇది కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది అంటే ఎక్కువ బ్యాటరీ ఎనర్జీని కూడా తీసుకుంది అక్కడ వచ్చేసరికి మనకి బ్యాటరీ కూడా డ్రైన్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ మనకి చాలా స్పీడ్గా పనిచేసినప్పటికీ మొబైల్ సో అది కొంత పరిధి వరకే పనిచేస్తుంది ఆ తర్వాత మీకు అయితే పని చేయదు అనమాట సో ఇది మనం కస్టమైజ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి కస్టమ్ రామ్స్ యూజ్ చేసినా సరే అందులో కూడా క్లాకింగ్ స్పీడ్ పెంచి కస్టమ్ రామ్స్ని కూడా ఇప్పుడు తీసుకొస్తున్నారు సో ఈ చేయడం వల్ల మనం చేయడం వల్ల ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తాయి మరి కంపెనీ చేయడం వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుంది కంపెనీ చేయడం వల్ల కూడా కొంచెం ప్రాబ్లం వస్తుంది బట్ మనం చేసుకున్న దాంతో కంపేర్ చేస్తే చాలా వరకు ఆప్టిమైజేషన్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది అంటే వీళ్ళు ఎప్పుడైతే మొబైల్ మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తున్నారు దీన్ని ఓవర్ క్లాక్ చేశారు కాబట్టి ఈ సాఫ్ట్వేర్కి హార్డ్వేర్కి మధ్యలో ఉన్న ఆప్టిమైజ్ ఏదైనా ఉందో సో దీన్ని అయితే వీళ్ళు కరెక్ట్గా స్కేల్ చేసుకొని తీసుకొస్తారు అనమాట కంపెనీ తీసుకొచ్చేదానికి అది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో మనం తెచ్చిన దానికి కంపెనీ తెచ్చిన దానిక
క్లాకింగ్ స్పీడ్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతాయో సో పెరిగినప్పుడు ఇదే కంటిన్యూ ఉంటుందా అంటే మాత్రం ఉండదని చెప్తారు అనమాట మీకు ఎప్పుడైతే సిపియూ హీట్ ఎక్కుతుందో ఆటోమేటిక్గా క్లాకింగ్ స్పీడ్ అనేది డౌన్ అయిపోతుంటుంది సో ఎప్పుడైతే డౌన్ అయిపోతూ ఉంటుందో మీకు ఇంకా సిపియూ ఇంకా హీట్ ఎక్కే కొద్దీ మీకు మొబైల్లోని స్ట్రక్ అవుతుంది అంటే మీకు హ్యాంగ్ అవుడ్ అయితే చూడవచ్చు అంటే మీకు ల్యాగ్ నోటీస్ చేయొచ్చు అనమాట చాలా ల్యాగ్స్ అయితే ఉంటూ ఉంటాయి మొబైల్లో వచ్చేసరికి సో ఇందువల్లే చాలా వరకు కంపెనీలు వచ్చేసరికి ఓవర్ క్లాక్ని అయితే తీసుకురావు సో అందుకే అన్ని లిమిట్లోనే తీసుకొస్తాయి ఏదైతే క్వాల్కామ్ కానీ మీడియాటెక్ కానీ ఎంతవరకు అయితే లిమిట్ ఇస్తారో ఆ లిమిట్లోనే తీసుకురానికి అని చూస్తారు కానీ ఎక్కువ క్లాకింగ్ స్పీడ్లో అయితే ఎవరు తీసుకురారు సో ఇప్పుడున్న మార్కెట్ స్ట్రాటజీ ప్రకారం కొన్ని కంపెనీలు అందులో షోమీ చూసుకుంటే ఓవర్ క్లాక్ చేసి అయితే తీసుకొస్తుంది ప్రజెంట్ మార్కెట్ చూసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ప్రజెంట్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళిపోతే చాలు అన్నట్టుగా సో మరి ఈ క్లాకింగ్ స్పీడ్ ఎలాగే ఉంటుందా మనం మళ్ళీ తర్వాత కావాలంటే కంపెనీలు తగ్గించలేవు అంటే ఖచ్చితంగా తగ్గించగలవు కంపెనీలు కావాలి అనుకుంటే ఎప్పుడైనా అప్డేట్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ క్లాకింగ్ స్పీడ్ని మళ్ళీ అయితే డౌన్ అయితే చేయగలవు అన్నమాట ఇంతకుముందు ఇదే పని యాపిల్ చేసింది యాపిల్ వచ్చేసరికి వాళ్ళ అప్డేట్స్లో ఏవైతే మొబైల్స్ ఉంటాయో ఆ మొబైల్స్లో వచ్చేసరికి క్లాకింగ్ స్పీడ్ అనేది డౌన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పటి నుంచి కాదు ఎప్పటి నుంచో డౌన్ చేస్తూనే వచ్చింది రీసెంట్గా బయటపడింది బయటపడినప్పుడు వీళ్ళు చెప్పిన సంజాయ్ షీ ఏంటంటే ఏదైతే ఓల్డ్ అయిపోతున్నాయో టూ ఇయర్స్ దాటుతున్నాయో మొబైల్స్ వచ్చేసరికి వాటిలోని బ్యాటరీ బ్యాకప్ అనేది డౌన్ అయిపోతుంటుంది అందువల్ల మేము క్లాకింగ్ స్పీడ్ డౌన్ చేసాం బ్యాటరీ బ్యాకప్ పెంచుకోవడం కోసం అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఏదో రీజన్ చెప్పారు కానీ బట్ ఒకసారి ఆయన్ని అంబక్ అంటాను నేను ఎందుకంటే వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే అప్డేట్ ప్రతి అప్డేట్లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకి క్లాకింగ్ స్పీడ్ అనేది డౌన్ చేస్తూ వస్తారు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఎవరైతే ఐఓఎస్ యూజర్స్ ఉంటారో వీళ్ళు వచ్చేసరికి మొబైల్ ఎప్పుడైతే స్లో అయిపోతుందని గమనిస్తారు కొత్త మొబైల్ కొనుక్కోవడానికి వెళ్తారు వాళ్ళు ఎలాగో ఆండ్రాయిడ్కి రాలేరు మళ్ళీ ఐఓఎస్ డివైస్ని తీసుకోవాలి సో ఐఓఎస్ డివైస్ని తీసుకుంటారని చెప్పేసి వాళ్ళు క్లాకింగ్ స్పీడ్ అయితే డౌన్ చేస్తారు మరి ఆండ్రాయిడ్ అలా చేయదంటే ఆండ్రాయిడ్ కూడా చేస్తుంది బట్ ఒకసారి ఆండ్రాయిడ్లో ఓన్లీ వన్ డివైస్ లేదు కదా ఆండ్రాయిడ్స్లో సో కొన్ని వందల డివైసులు ఉన్నాయి సో వందల కంపెనీలు ఉన్నాయి సో ఇన్ని కంపెనీల మీద వచ్చేసరికి వీళ్ళు వచ్చి అప్డేట్ అనేది రెగ్యులర్గా వీళ్ళు ఎవరు సో రెగ్యులర్గా ఎప్పుడు ఎవరు కాబట్టి మనకు అది ఆ స్పీడ్ డౌన్ అవుతుందా ఏమవుతుందా అనేది మనకు అంతగా తెలియదు బట్ వచ్చేసరికి ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్లో కూడా మనకు చూసుకుంటే క్లాకింగ్ స్పీడ్ అనేది ఇప్పుడు ఇచ్చిన క్లాకింగ్ స్పీడ్ కన్నా తర్వాత మళ్ళీ తగ్గిస్తూ ఉండే కంపెనీలు అయితే కొన్ని అయితే ఉన్నాయి ఇప్పుడు షోమీ తీసుకొచ్చింది కదా టూ పాయింట్ టూ ఇది ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తుందంటే చెప్పలేము రేపొద్దున వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లం అనిపించిందంటే మనకి క్లాకింగ్ స్పీడ్ డౌన్ చేయొచ్చు వీళ్ళు ఎంతమంది కూడా చేశారు కొంతమంది చాలా మంది అంటారు అన్న ఈ అప్డేట్ వచ్చాక మాకు ఇలా ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇలా ప్రాబ్లం వస్తుంది యాక్చువల్గా బేటా వర్షన్లో మనకి చూసుకున్నట్టయితే క్లాకింగ్ స్పీడ్ అనేది వీళ్ళు అందులోనే లిమిట్లోనే తీసుకొస్తూ ఉంటారు అనమాట అప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి ఆప్టిమైజేషన్నే మెయిన్ వాళ్ళు సరి చేసుకోవడం చూస్తారు ఎప్పుడైతే ఆప్టిమైజేషన్లో సరిగ్గా లేదు హార్డ్వేర్కి సాఫ్ట్వేర్కి అనుకున్నప్పుడు వీళ్ళు క్లాకింగ్ స్పీడ్ని కావాల్సినట్టుగా అయితే వీళ్ళు మార్చుకోవచ్చు అనమాట ఎనీ కంపెనీ ఏ కంపెనీ అయినా సరే మార్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఫర్దర్గా మనకి మేజర్గా కావాల్సింది అంటే మొబైల్ సరిగ్గా పనిచేయడం కావాలి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా సో దాని గురించి ఇవన్నీ చేస్తుంటారు ఇప్పుడు జీపీ కూడా మనం చూసుకుంటే నేను చెప్పాను కదా జీపీలో కూడా మనకు కావాలంటే క్లాకింగ్ స్పీడ్ పెంచుకోవచ్చు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే దానికి సాఫ్ట్వేర్లు ఉన్నాయి మనకి కావాలనుకుంటే కంపెనీలు కూడా జీపీని క్లాకింగ్ స్పీడ్ కూడా మనకి ఓవర్ క్లాక్ చేసి కూడా కొన్ని కంపెనీలు తీసుకొస్తూ ఉంటాయి అందులో చూసుకుంటే మనకి గేమింగ్ మొబైల్స్లో చూసుకుంటే మేజర్గా కొంచెం అందులోనే కనిపిస్తుంది జీపీ వచ్చేసరికి మనకి ఓవర్ క్లాక్ చేసినట్టు సో ఇప్పుడు మీరు చాలా మందికి ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇప్పుడు మనకి గేమ్ స్పేస్ అని చెప్పి ఒప్పో తీసుకొచ్చింది అలాగే వచ్చేసరికి మనకి హువావే హానర్లు వచ్చేసరికి మనకి జీపీ టర్బో టెక్నాలజీ అని చెప్పేసి వస్తున్నాయి సో ఇవి కూడా మనకి ఓవర్ క్లాక్ చేస్తాయని చెప్పేసి మీకు అయితే జీపీని ఓవర్ క్లాక్ చేయడానికి అయ్యని మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు బట్ ఒకసారి ఇవి మనకి జీపీని ఓవర్ క్లాక్ అయితే చేయు బట్ ఒకసారి జీపీకి సంబంధించిన ఏదైతే ఎనర్జీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందో అది మొత్తం మీరు ఆ క్షణాన వాడే ఏదైతే గేమ్ ఉందో ఆ గేమ్కి మాత్రమే కేటాయిస్తుంది ఆ ఎనర్జీ మొత్తం తీసుకొచ్చి ఆ గేమ్కి కేటాయిస్తాయి అనమాట అందువల్ల మీకు వచ్చేసరికి గేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది ఈ సాఫ్ట్వేర్ వల్ల సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా మనకి క్లాకింగ్ స్పీడ్ ఎందుకు పెంచుతారు ఎందుకు పెంచరు అనే దాని మీద ఒక చిన్న వీడియో అనమాట సో ఈ వీడియో ద్వారా మీరు మొబైల్లోని క్లాకింగ్ స్పీడ్ పెంచవచ్చా పెంచితే మనం ఏంటి లాభాలు ఏంటి నష్టాలు అనే విషయాలు తెలుసుకున్నారు అని చెప్పి ఆశిస్తున్నా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేసి షేర్ చేయగలర